ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த்ரிஷா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஐம் த்ரிஷா இனிக் நம்ம கிளாஸ் லெவன் ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாடியூல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபிசிக்ஸ் உடைய ஃபோர்த் லெசனுக்கான ஃபோர்த் லெசன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் மெஷர்மெண்ட் ஒன் என்ன இருக்குது இப்போ இந்த லெசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்டோடைய இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் இதில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் பேசிக் ஆஃப் ஆல் இம்பார்ட்டண்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி மெஷர்மெண்ட்னால் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிக்குமே இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பேசிஸாக இருக்குது அண்டு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோலையும் அவர் டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ரோலும் இது ப்ளே பண்ணுது அதாவது வைல் ஃபைண்டிங் நம்ம ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வீ ஃபேமிலியில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே மில்க் வாங்கிறதுக்கு அப்போ மில்க் வாங்கினா ஹாஃப் லிட்டர் அண்ட் கால் லிட்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்களே அந்த மாதிரி அண்டு ரேஸ் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் டைமிங் டைமிங் த ரேஸ் கம்ப்ளீட்டட் பை த ஃப்ரெண்ட் அதாவது இப்போ ரேஸ் நடந்துச்சுன்னா எவ்வளோ டைமிங்கில் வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அந்த ரேஸை அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறக்கும் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது எல்லாத்துக்கு மெஷர்மெண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன கொஷின்க்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுனா எவ்வளோ லாங் அண்ட் ஹவ் ஹெவி இது அண்ட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் இப்படி இருக்கிற இந்த மாதிரி கொஷின்க்கு எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து இஸ் அ குவான்டிட்டி தட் கேன் பி மெஷர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கேன் பி கிளாஸ்ஃபைட் இன்ட் டூ டைப்ஸ் ரெண்டு குவான்டிட்டிஸாக பெரியது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைடு குவான்டிட்டி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா குவான் அது வந்து ஒரு குவான்டிட்டி தட் கேன் பி மெஷர் அதனால் மெஷர் பண்ண அந்த குவான்டிட்டியை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விச் த லா ஆஃப் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்து ஆர் டிஸ்கிரைப்டு ஆர் கால்ட் ஆஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் இது தான் டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் என்ன இது ஒரு பேஸ் குவான்டிட்டினு கூட சொல்லலாம் ஒரு குவான்டிட்டி விச் கேன் நாட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மற்ற எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுமே பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாமல் குவான்டிட்டி விச் கேன் நாட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த மற்ற ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே இன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாமல் இது வந்து வரும் ஸோ ஆர் கால்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டி குவான்டிட்டி விச் கேன் நாட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆர் கால் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் இந்த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிங்கிறது என்னென்னா குவான்டிட்டி தட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை பொறுத்து நம்ம இதை சொல்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா டிரைவ்டு குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி விச் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஆர் கால் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா வால்யூம் டென்சிட்டி அண்ட் ஆசலரேஷன் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாமே சொல்லலாம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக இப்போ ஏரியாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா லென்த்து லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏரியாங்கிறது இப்போ ஸ்கொயரை எடுத்தோன்னா ரெக்டாங்கில் எடுத்தோன்னா லென்த் இன்டு பிரேத் இந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லையா இப்போ இது எல்லாமே லென்த்து டிபெண்ட் இதை பண்ணி தானே இருக்குது விச் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டலில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது லென்த்தெல்லாம் இதில் வருது இல்லையா ஸோ இது வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வன் யூனிட் யூனிட்ஸ்னால் என்னென்னா யூனிட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வித் விச் த அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கம்பேர்டு அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்லும் போது யூனிட்ஸில் வரும் அதாவது ஒரு குவான்டிட்டியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெஷர் பண்ணணுன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ரெஃபரன்ஸை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் இல்லையா அதை நம்ம சொல்லலாம் யூனிட்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி எடுக்கலான்னா இப்போ டென் மீட்டர் லாங்காக ஒரு ரோப் இருக்குது அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் டென் டைம்ஸ் ஆஸ் லாங்காஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டென் டைம்ஸ் லாங் ஆசுன்னு இருக்குது இல்லையா அப்போ அதோடய லென்த்துங்கிறது நம்ம எப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு வருதா அப்போ ஒன் மீட்டர் தான் யூனிட்டு எதோட யூனிட் லென்த்தோடைய யூனிட் இது தான் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் அப்போ இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தட் 
இது வந்து சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்டுன்னு வரும் ஆர் இது வந்து த்ரீ பேசிக் குவான்டி ஃபார் மெஷரிங் லென்த்து மாஸ் அண்ட் டைமை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது பேசிக்காக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ எஃப்பிஎஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா இது வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் வந்து எஃப்பிஎஸ்ங்கிறது ஒரு பிரிட்டிஷ் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட் இது எல்லாமே பேசிக் த்ரீ யூனிட்ஸ்ன்னு தெரியும் அண்ட் இது எல்லாமே லென்த்து மாஸ் அண்ட் டைமை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் இப்போ எம்கேஎஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா அதாவது மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் இருக்கு இல்லையா இதுவுமே த்ரீ பேசிக் யூனிட் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் மெஷரிங் லென்த் மாஸ் அண்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அதாவது இது ஆக்சுவலாக தெரியுங்க செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அதாவது தேர் ஆர் செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல மொத்தம் செவன் ஃபண்டமெண்டல் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம சொல்லலாம் In the SI system of unit is the modernized and improved form of the previous system of unit. It is accepted in almost all the country. In the SI system, you can accept all countries in all countries. Almost accept it. And it is based on a certain set of fundamental units for which derived units are obtained by a proper combination. And there are seven fundamental units in the SI system of units. அந்த செவன் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் எஸ்ஐ சிஸ்டம் என்னென்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் கெல்வின் ஆம்பர் அண்ட் மோல் அண்ட் கேண்டலா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செவன் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் எஸ்ஐ சிஸ்டம் இப்போ அந்த பேசிக் செவன் சொன்னோம் இல்லையா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் கெல்வின் ஆம்பர் கேண்டலா அண்ட் மோல் இதோடைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் அதோட யூனிட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர்னு சொல்லுவோம் மாசுக்கு கிலோகிராம் டைமுக்கு செகண்ட் டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ஆம்பர் ஆம்பியான்னு சொல்லுவோம் அண்ட் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கு கேண்டில்லா அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மூலில் சொல்லுவோம் அண்ட் அது சிம்பிள்னு பார்க்கும்போது மீட்டர் எம் கிலோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா கேஜின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் வந்து எஸ் கெல்வின் வந்து கே அண்ட் என் பேர் வந்து ஏ கேபிட்டல் ஏ கெல்வின் வந்து கேபிட்டல் கேன்னு வரும் இதெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கு அண்ட் கேண்டலாம் வந்து சி டின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் மோல் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் எம்ஓஎல் அதே தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிரைடு குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் அதோட யூனிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா physical quantity அது என்னென்னா அண்ட் அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்கும் அதோட ஏரியானா லென்த் இன்டு பிரெத் அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்ட் அதோட யூனிட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஏரியான்னு பார்க்கும்போது லென்த் இன்டு பிரெத் இதில் பிரெத்தும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வகையான லென்த்து தானே அப்போ ஸோ எம் ஸ்கொயர் அண்ட் வால்யூம்னு பார்க்கும்போது ஏரியா இன்டு ஹைட் ஏரியாங்கிறது நம்மளுக்கு எம் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இந்த ஹைட்டுங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லென்த் தான் நம்மளுக்கு ஸோ அது ஒரு எம்னு வரும் அப்போ எம் க்யூப்னு இருக்குமா அதுதான் எம் க்யூப் அண்ட் டென்சிட்டின்னு பார்க்கும்போது மாஸ் பை வால்யூம் மாஸுங்கிறது நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் மாஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேஜி இந்த நம்ம டிரைடு குவான்டிட்டிஸை வந்து டிரைடு குவான்டிட்டியோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோன்னே ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகும்னு அப்போ மாஸுங்கிறது நம்மளுக்கு கேஜி மாஸுங்கிறது கேஜி பை வால்யூமுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இப்போ தானே படித்தோம் எம் க்யூப்னு அப்போ எம் க்யூப்னு இருக்கும் பையில் இருக்குது டினாமினேட்டரில் அப்போ அது நியூமினேட்டர் கொண்டுனா அது எம் மைனஸ் த்ரீன் ஆயிருமா நெக்ஸ்ட் இப்போ வெலாசிட்டிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆட்டம் தான் அது அதுவும் நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு வகையான லென்த்து தான் வரும் ஸோ அது மீ எம்னு எடுத்துக்கலாம் பை டைம்ங்கிறத செகண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது நம்ம டினாமீட்டர் இருக்கும் நியூமினேட்டர் கொண்டு வந்து எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் அதுதான் மீட்டர் பர் செகண்ட் பை எஸ்க்கு பதில் நம்ம இந்த இது நம்ம சொல்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் வரும் மொமெண்டம் மொமெண்டங்கிறது மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி மாஸ்ங்கிறது கேஜி வெலாசிட்டிங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்ங்கிறது மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கும் அப்போ கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆசலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி பை டைம் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு இருக்கும் அப்போ எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் அதுதான் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ பை டைம்னு இருக்குது அங்கே ஒரு செகண்ட் இருக்கும் அது நம்மளுக்கு வரும்போதும் ரெண்டு வந்து ரெண்டு செகண்ட் இருக்கும் அப்போ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபோர்ஸ் மாஸ் இன்டு ஆசலரேஷன் அப்போ மாஸ் வந்து கேஜி ஆசலரேஷனுங்கிறது எம்எஸ் ப மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் இதை நம்ம எப்படி அதெல்லாம் ஃபோர்ஸை வந்து நியூட்டன்னு சொல்லலாம் என் அண்
work இது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் இதை நம்ம ஜூல்னும் சொல்லலாம் ஜே நெக்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுங்கிறது ஃபோர்ஸ் பை லென்த்துன்னு இருக்கும் ஃபோர்ஸுங்கிறது மாஸ் பை ஆக்சலரேஷன் அது நியூட்டன்னு சொல்லலாம் அண்ட் லென்த்துங்கிறது எம் பை எம்னு இருக்கும் அது நியூ மீட்டரில் கொண்டு வருமே என் பர் மீட்டர்னு இருக்கும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எவாலுவேஷனுடைய ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் வாட் டூ யூ மீன் பை மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் என்ன மெஷர்மெண்ட்னா என்ன வாட் டூ யூ மீன் பை த மெஷர்மெண்ட் நம்ம இங்கே இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு பேசிக் யூனிட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதாவது ஹைட்டு அண்ட் மில்க் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுது அண்ட் ரேஸ் டைமிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் இதெல்லாம் என்னென்ன கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அண்ட் இது வந்து ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் த குவான்டிட்டி கேன் பி மெஷர்ட் இது வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லலாம் நம்ம அதாவது மெஷர்மெண்ட்டை எப்படியும் சொல்லலாம்னா இன்னும் கம்பேஷன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் அ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் அதுதான் நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாம் பேசிக் குவான்டிட்டின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுது கம்பேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் அ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் இஸ் நோன் அஸ் மெஷர்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் டிஃபைன் யூனிட் யூனிட்டை டிஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா அது யூனிட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் குவா அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான குவான்டிட்டி இந்த நம்ம அன்னோன் குவான்டிட்டியோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது அப்போ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் மேனிட்யூட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தட் ஹேஸ் பீன் அடாப்டட் பை அ லா ஆர் கன்வென்ஷன் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டெஃபஷன் ஆஃப் யூனிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் வந்து வாட் இஸ் எஸ்ஐ யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட்னா என்ன இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுங்கிறது மாடர்னைஸ்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆஃப் அண்ட் ப்ரீவியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அண்ட் இட் இஸ் அக்செப்டட் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி கண்ட்ரீஸ் அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சர்டைன் செட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் விச் டிரைவ்ட் யூனிட்ஸ் ஆர் அப்டைன் பை அ ப்ராப்பர் காம்பினேஷன் அண்ட் செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அது வந்து எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சார் தேர் ஆர் செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இன் த எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இதில் மொத்தம் செவன் இருக்குது அந்த செவனையும் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் கீவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிங்கிறது குவான்டிட்டிஸ் விச் கே நாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆல் கால் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி எக்ஸாம்பிள் லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டேபிள் எக்ஸெட்ரா அண்ட் குவான்டிட்டி விச் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை பொறுத்து அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சுன்னா அது கால்ட் ஆஸ் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி எக்ஸாம்பிள் ஏரியா வால்யூம் டென்சிட்டி அண்ட் எக்ஸெட்ரா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இதுதான் இதுதான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஃபிஃப்த் ஒன் ரைட் எனி ஃபைவ் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தய எஸ்ஐ யூனிட் ஃபைவ் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி எழுத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதோட யூனிட்ஸும் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அந்த யூனிட்ஸும் நம்ம பார்த்தோம் இதில் எனி ஃபைவ் இந்த ஏரியா வால்யூம் டென்சிட்டி வெலாசிட்டி மொமெண்டம் ஆக்சல்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் எனர்ஜி அண்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இதில் நம்ம எனி ஃபைவ் எடுத்து அண்ட் அதோட யூனிட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எவாலுவேஷன்ஸில் ஃபைவ் கொஸ்டின்கானது இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸையும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் த்ரிஷா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ